വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീ ഫുഡ് മിക്സ് റോസ്റ്റ് സീ ഫുഡ് മിക്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് പ്രോൺ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ സ്ക്യൂഡ് റോസ്റ്റ് അഥവാ കണവ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഈ റെസിപ്പി ഉപയോഗിക്കും റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആദ്യമേ സീ ഫുഡ് മിക്സ് സീ ഫുഡ് മിക്സിൽ ഇവിടെ പ്രോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കല്ലുമ്മക്കായ ചെറിയ കല്ലുമ്മക്കായാണിത് പിന്നെ സ്ക്യൂഡ് റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അര കിലോയോളം ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു തക്കാളി കുരു കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഇതള് വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഈ നാല് ചേരുവകൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേപ്പില അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ അരിയ അരിയാസിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വാളംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാളംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളമാണ് കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മസാല പൊടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് അര ഗ്ലാസ് നല്ല തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അര ഗ്ലാസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഇടാം പച്ചമുളക് ചെറുതായി ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സവോള ചേർത്താൽ മതിയോ ഇനി നമുക്ക് സവോള ചേർക്കാം സവോള നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ചേരുവകൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് സവോള നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് അടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുളക് മുളകിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചേരുവ ചേർക്കുന്നത് മുളക് നല്ലപോലെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം തക്കാളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളി തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവ നാലും കൂടെ അരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഈ പേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്ത് വരണം അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നല്ലപോലെ വഴന്ന് ഈ പേസ്റ്റ് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചേരുവ ചേർക്കുന്നത് വളംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമാണ് കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ആദ്യമേ മൊത്തം വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നില്ല പകുതി ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പുളി നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കാം തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത് ഒന്ന് തളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് മിക്സ് ചേർക്കാം നല്ലപോലെ തളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സീ ഫുഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് ഇളക്കി അല്പനേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് നല്ലോണം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിക്കണം പ്രോൺസും മസിൽസും ഒക്കെ ഏകദേശം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി അവസാന ചേരുവായിട്ട് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഇത്ര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രൈ പോലെ ആക്കി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഗ്രേവി ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വറ്റിച്ച് ഒരു ഫ്രൈ പോലെ ആക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വറ്റിച്ച് ഒരു റോസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കഴിക്കുന്നത് ഗ്രേവിയൊക്കെ വറ്റി നല്ല റോസ്റ്റ് പോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേപ്പിൽ ചേർക്കാം വേപ്പില് ച
ഇത് പ്രോൺ റോസ്റ്റിന് ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മസൽസ് റോസ്റ്റിനും ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മസൽസ് റോസ്റ്റും സ്ക്യൂഡ് റോസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണിത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്